世界上充满了许多无法解释的谜团。这些现象尽管无法用科学手段加以验证，但它们却客观存在于我们的生活中，甚至在我们身边。今天我们要探讨的话题，是一个在全球各大宗教中都被认为是真实存在的现象。但在科学界却始终找不到合理解释的神秘现象，那就是转世轮回。提到转世轮回，我们首先要谈到的另一个关键概念是灵魂的存在。灵魂也可以被理解为我们的意识，它贯穿我们的一生，决定着我们的思想和行为。令人惊奇的是，轮回转世的概念在世界各大宗教中竟达到了出奇的一致。甚至许多哲学家和科学家也相信它的存在。那么，转世轮回究竟是真实存在的吗？为了揭开这个神秘的面纱，我们将通过几个真实的案例来探讨这个令人困惑的现象。在海南省东方市的布摩村，曾经发生过一件惊世骇俗的故事。这个平静的村庄，因为一个婴儿的啼哭而彻底改变了它的宁静。这名婴儿就是唐江山，从一出生起，他就与众不同。他并非因为智商或其他原因显得异常，而是因为他过于成熟，宛如一个小大人。起初，家人以为这只是孩子的早熟罢了。然而，当唐江山三岁时，他的言论让父母惊恐不已。他宣称自己是前世的陈明道转世。甚至详细描述了前世的出生地，并渴望回去见见自己前世的父母。唐江山的父母起初并不相信，认为这只是儿子的玩笑。但当唐江山开始详细讲述自己的前世故事时，包括出生地、家庭成员以及1967年因冲突而遇害的经过时，父亲的疑虑开始动摇。他详尽地讲述了前世的每一细节，令家人不禁心生疑问，决定亲自去验证。布摩村距离黄玉村有一百多公里。八十年代初期，交通不便，父子俩辗转一天才到达黄玉村。令他们惊讶的是，黄玉村的景象竟与唐江山描述的一模一样。唐江山兴奋地引领父亲找到前世的家。遇见前世的亲人和朋友，唐江山如同回到了自己的家一般，不仅准确识别了所有人，还准确描述了他与他们的往事。村民们从最初的怀疑转变为信服，因为唐江山的讲述极为详细和真实。更令人震惊的是，唐江山身上的一道疤痕正好与陈明道遇害时的致命伤口一模一样。这道疤痕成为了他前世身份的铁证。尽管这个故事在黄玉村内传为佳话，但唐江山自己也陷入了困惑。他无法理解为什么自己会拥有前世的记忆，为什么他从未去过儋州，却能熟练地说出儋州的方言。我们再来看一个外国的故事：约翰和佛罗伦斯。布洛克住在英国赫克瑟姆的小镇上。一九四六年，他们迎来了女儿乔安娜。五年后，又有了另一位女儿杰奎琳。然而，在杰奎琳三岁时，她意外跌入空桶，额头上留下了明显的伤疤。乔安娜也有一个显眼的腹部胎记。一九五七年，这对父母和他们的两个女儿一起外出，却发生了悲剧。一名试图自杀的女子失控驾驶，将孩子们撞了个措手不及，致使他们永远离开了这个世界。约翰和佛罗伦斯在失去孩子的痛苦中挣扎。约翰开始研究转世理论，并祈祷上天能将他们的孩子送回他们身边。不久后，佛罗伦斯怀孕了。约翰坚信这是上天的旨意。并深信他们将会迎来一对双胞胎女孩，因为他相信转世的灵魂总会以双胞胎的形式重生。尽管当时没有超声波检查，佛罗伦斯对这件事并不太在意。然而 ，1958 年
，他们果然迎来了两位女儿，吉利安和詹妮。随着时间的推移，布洛克一家注意到了一些惊人的巧合。佛罗伦斯开始感到困惑。因为吉利安和詹妮的额头上竟然出现了与乔安娜相似的胎记，杰奎琳留下的腹部疤痕也出现在了吉利安身上。这不仅是巧合，还有更多奇异的现象。吉利安和詹妮的性格极其相似于他们已故的姐妹，尤其是在玩耍时，他们更倾向于玩之前姐妹们的玩具，而非新的玩具。并且对玩具的分配似乎有一种天然的默契。吉利安总是显得比妹妹更加成熟，像是照顾者一样。最令人震惊的还是他们对汽车的恐惧。当车道上发生任何与汽车相关的奇怪事情时，比如汽车鸣笛或突然刹车，女孩们表现出极度的恐惧。吉利安在二十岁时做了一个梦。梦见他在一座从未见过的房子里闲逛，虽然他从未住在这所房子里，也未曾见过他，但他对房子的描述却极为详细，令所有人都对他的准确性感到惊讶，因为这座房子正是他们搬家前的旧住所。这些种种迹象让布洛克一家开始相信，吉利安和詹妮的灵魂确实是转世而来。继续生活在他们的身边，这个故事引发了对转世轮回深刻的思考，也让人对灵魂转世的真实性感到震撼。以上的案例向我们揭示了一个惊人的事实：灵魂可能真的存在。爱因斯坦曾说过一句引发争议的话：当科学家登上最高峰时，会发现神学家早已在那里等待。这句被广泛传颂的名言。科学的尽头是神学，在当时招来了无数嘲笑。毕竟，作为发现和改写人类文明的相对论的科学巨匠，爱因斯坦被誉为继伽利略和牛顿之后最伟大的科学家。他竟然会说出如此不着边际的话，令人匪夷所思。然而，鲜有人知道，伽利略和牛顿在年轻时都是坚定的唯物主义者。但在晚年，他们却纷纷转向了神学。这些曾取得卓越科学成就的伟人，绝非愚昧无知之辈，也不是因为常年沉迷于科学研究而精神恍惚。或许，他们通过智慧洞察到了普通人无法触及的境界。科学虽然强大，但并非万能，它能不断拓展我们的认知，但却无法超越人类的理解范围。在这个世界上，依然有许多超乎常理的现象，至今无法用科学解释。例如，圣女这一古老的印度传统。当你听到“圣女”这个词时，可能会联想到高贵、不染尘埃、冰清玉洁的女性形象。但今天要讲的这些圣女，与这些美好的词汇毫无关联。她们的故事充满了污秽与悲惨。屈辱与绝望，在印度，圣女并不是一个体面的称呼。尽管人们对她们表面上恭敬有加，但谁都心知肚明，这些所谓的圣女究竟扮演着什么角色。所谓的印度圣女，既不是女王，也不是明星，而是命运最为凄惨的苦命孩子。根据传统，这些圣女全部来自贱民家庭。他们刚刚进入青春期，就被迫卖身于寺院，现身于所谓的神灵。这些少女的青春和肉体注定要被出卖，他们的一生注定没有婚姻，也没有未来。圣女们看似过着普通的生活，甚至与家人同住，但他们的命运却早已被寺院掌控。只有在寺院需要他们时，他们才会被召唤，提供免费的服务。他们被当作寺院里的映照女郎，红颜尚在时，是长老们的宠。一旦年老色衰，就会被无情抛弃，沦为被榨干的甘蔗渣子。寺院宣称他们的任务已完成，命令他们从圣女的队伍中退役，留给这些老圣女的只剩下残灯破庙和痛苦的余生
，他们只能成为新一代圣女的幕后参谋，为他们出谋划策，但也只能在这个悲惨的循环中挣扎。然而，无论新老圣女如何算计，他们始终逃不出命运的轮回。这种荒淫的习俗带来了惨痛的果报。据慈善组织发现。尽管印度政府在一九八六年宣布这一传统非法，但在安德拉邦等地区仍有四两万名圣女，其中约百分之四十的人 HIV 检查呈阳性。这个古老的习俗不仅毁灭了无辜少女的身心健康，也为艾滋病的传播埋下了祸根。显而易见。圣女这种畸形的角色，完全处于社会的最底层，既没有人关心，也没有人管理。他们不仅是僧侣的泄欲工具，还是艾滋病毒的传播者。印度社会将为此付出沉重的代价。数据显示，印度的艾滋病感染者已超过五百万人。如果不加以有效控制，每十年将新增三百万新患者。早在二零零三年，艾滋病就成为印度人口死亡的首要原因。即便死神近在眼前，印度的风俗依然固执地坚持要色不要命。为了生存，各种各样的圣女不得不走上通往寺院的不归路，将青春和肉体献给那些贪婪的僧侣，陷入无尽的屈辱与悲痛中。在东北一个偏远的农村。一对夫妻有一个独生子，他们对儿子宠爱有加，无论他要什么，夫妻二人都会尽全力满足。然而，不幸降临，孩子生病了。为了治疗儿子的疾病，他们几乎花光了所有积蓄，只剩下一匹老马。这匹马是他们家中的老伙计，十几年来几乎成了家庭的一员。一天。病重的儿子在床上指着那匹大花马，要求杀掉它做成马肉。夫妻俩面临着艰难的抉择，看着奄奄一息的儿子，他们最终忍痛屠杀了心爱的老马。就在他们刚炖好一锅马肉时，儿子却意外去世了。失去孩子的夫妻悲痛欲绝，几乎崩溃。后来，他们来到一个寺院，请教一位和尚。和尚告诉他们，事情的真相远比他们想象的更加复杂。原来，他们的儿子前世是一个富裕家庭的姑娘，她在十八岁那年，随父母拜访亲友途中，被一伙强盗劫掠，强盗首领转世成了他们家中的大花马，而夫妻二人则是其中的两名强盗。强盗们抢走了他的财物，残忍杀害了他的父母。首领还玷污了他，使他不得不跳崖自尽。临终前，姑娘发誓来世一定要报复那位强盗首领，以解心头之恨。这段悲剧被记录在经文中，也成为了轮回中的一部分。故事中的业力，如同贫婆娑罗王的诅咒。贫婆娑罗王因被提婆达多教唆，最终杀害了自己的父王。在轮回中，恩怨循环。果报必然现前，人们在不断的变化面貌，谁又能记得过去的恩怨？孩子的死是否也隐含着曾经的怨恨？佛门中有句对联：夫妻是前缘，善缘恶缘，有缘才聚；儿女是借债，欠债还债，有债方来。在轮回的大梦中，我们不断的更换角色，重复着相似的故事。却难以看清事实的真相，我们往往无法预料，最亲爱的孩子可能带着怨恨而来讨债。佛早在《无量寿经》中揭示了这个真相：父母的教诲、怒目、严厉，皆是因果的循环。即使孩子回报恩情，但在轮回的道路上，缘分未必相识。也许餐桌上的美食。正是曾经孝敬的父母化身的偿还，《重金钻杂癖玉记》讲述了一个令人警醒的故事。在古老的时代，有一位男子娶了两位妻子，大太太无子，而小太太则生了一位俊美可爱的男婴。男子对这个儿子非常宠爱。
，而大太太心中却满是嫉妒。尽管她表面上装作疼爱孩子的模样，大家都以为大太太将这个孩子视如己出，但她的真正意图却是要害死小男婴，只是耐心等待机会。当小男婴一岁时，大太太终于找到了机会，用针深深刺入孩子的脑门。可爱的小孩因此痛苦不已。七天后，悲剧终结。大太太假装伤心欲绝，肝肠寸断。然而，小太太在各种调查下，怀疑大太太是凶手。带着对狮子的痛苦和未报的仇恨，小太太最终也不幸去世。不久之后，大太太终于有了自己的女儿，极其可爱。她对女儿宠爱有加。然而，当女儿一岁时，突然病逝，大太太的悲痛超越了以往。随后，她又生了六个孩子，但每一个都在几岁时突然生病而亡。大太太每次都悲伤欲绝。第七个孩子尤其美丽动人，聪明伶俐。十四岁时，还找到了一位理想的丈夫。然而，就在结婚前一天，女儿突然病死了。大太太更加悲痛欲绝，整日以泪洗面，将女儿的遗体放在房中，不肯盖棺。目睹女儿的面容时，她觉得比生前更加美丽，整天默默悲伤，茶饭不思。二十多天后，一位阿罗汉因缘来到他们家。准备度化他们。此时的大太太蓬头垢面，憔悴不堪。阿罗汉问道：“你们家里是否有一位小太太？她已经去世了，她是怎么死的呢？”大太太听到这话，心中一震，担心自己过去杀害小太太的事被揭露，急忙问：“圣者，问起小太太的事，有何缘由？”阿罗汉回应道：“待你整理好心情。”我会告诉你真相。大太太迅速整理好情绪。阿罗汉缓缓开口：“你杀了小太太的儿子，让他痛苦而死。你家中七位去世的孩子，都是那孩子的头胎。他的目的是让你也感受到丧子之痛，从而受到相应的报应。”大太太听后不敢相信，难以理解那些美丽乖巧的儿女竟然是小太太的头胎。阿罗汉继续道：“如果你不信，就去看一下你女儿的遗体吧。”大太太去查看女儿的遗体，震惊地发现，本来端庄美丽的女儿，在短短几分钟内竟然腐烂不堪，臭气熏天。她曾经的依恋和不舍，瞬间变成了惭愧和震惊。大太太意识到真相，立刻将女儿埋葬。心中充满了对过去罪行的悔恨与警醒。面对这样的事实，大太太终于明白了因果法则的不可违背，以及六道轮回的无尽痛苦。他恳求阿罗汉赐予皈依和受戒的机会，希望能够消除罪业，摆脱轮回的束缚。第二天，他照阿罗汉的指示前往寺庙，准备皈依。然而，路途中，他却遇见了一条毒蛇，挡住了去路。蛇眼中闪烁着凶光，显然有意咬死他。大太太见状，恐惧不已，无法继续前行。此时，阿罗汉显现神通，来到蛇面前说道：“你为了报复杀子之仇，已经七次投胎为大太太的儿女，彼此互结冤仇，轮回无尽。虽然这些罪过尚可解脱。”但你现在阻碍他的皈依受戒，恶报将更加严重，你将堕入恶道，受苦无穷。毒蛇听闻阿罗汉的话，明白了宿世因缘与果报，心中的怨气逐渐消散。阿罗汉观察到因缘已成熟，便开始为他们开示佛法真理。蛇和大太太互相忏悔罪业，毒蛇的怨恨因而消除，最终投生为人道。大太太听完佛法开示后，心境开阔，彻底领悟了因果的真谛。她皈依三宝，精进修行，最终证得须陀洹果位。这两位太太无疑是幸运的，他们遇到了阿罗汉，得以闻法明因果，忏悔业障。
，从而摆脱了痛苦的果报。大太太还获得了正果。在生生世世的轮回中，我们所造的罪业，若有因果法则的显现，虚空法界无法容纳我们身边的一切，每一个生命的因缘，世间的一切悲欢离合。皆是冥冥中的注定。世间常有一句话：“因缘相欠，所以相见。”这并非毫无道理。在轮回的漫长旅程中，总会有一个无声的伴侣，那就是阿弥陀佛。他在无量劫的修行中，无数次化身为我们的亲人，默默陪伴我们。无论是在生死之间，还是在极乐世界，阿弥陀佛以各种身份。各种姿态，致力于成熟我们的根基，只希望我们能一心念诵“南无阿弥陀佛”，从轮回的大梦中觉醒，归于净土，成为他最尊贵的佛子，从此永远不再轮回，不再悲伤，也不再有恩怨，与极乐世界的清净眷属共同畅游十方法界，心意相通，共同度化众生。